siku yako ya hukumu neno la bwana inasema hii ni hukumu ya vizazi vyote watu wengi watu wengi duniani wanajua koti za hapa duniani lakini nataka nikwambie kuna koti ya dunia nzima inaitwa ICC ambayo the international the international criminal court ICC lakini zaidi ya hapo kuna koti ya the whole universe ambao ni hukumu ya vizazi vyote neno la bwana linasema ni hukumu ya vizazi vyote kabila sija kueleza hivyo kuna hukumu na koti za hapa duniani wapendwa ninaposema juu ya hukumu na kumbuka kijana mmoja ambaye alishikwa kwa supermarket ni kule ngambo aziitwi supermarket zinaitwa Walmart Walmart ni kubwa kama kanisa hili mara karibu ishirini ambazo imeanzia huko watu wanatembea ndani na gari ndogo Harafu kijana mmoja wa miaka tisa aliingia kwa Walmart akaingia kama jana akaja akauliza anataka kuona manager wakampuuza tena ni kijana mweusi akapuuzwa akazunguka akajaribu kuuliza ndio akaulizwa unahitaji nini akasema anaomba kazi anaomba kazi maana hawana chakula nyumbani yule ambaye alielezwa akamwambia hapa hakuna kazi na ingekuwepo hakuna ya mtoto kama wewe rudi nyumbani na akasindikishwa mpaka kwa mlango wa Walmart kaambiwa toka security man akaambiwa muzuie asiingie kijana akaenda kesho yake kijana akaja amevaa tofauti na jana amejaribu kuwa msafi kidogo akaja pamoja na wengine akawa nyuma ya kina mama na wazee alionekana kama ni mtoto wao akaingia kwa Walmart akaenda mpaka ndani akaenda na alichukua hata na kikapu e kile ambacho ni cha kuwekea mizigo akaenda mahali mikate iko akachukua mikate miwili akaweka hapo handa hata dora moja akaja na kikapu chake akaenda mahali watu wanalipia na kulipa kuna mashine ziko hapo unaenda unawekelea unalipa inakuambia pesa na nini unalipa una soap card yeye na hapo kuna makaratasi unajiwekea mkate ama mizigo yako kwa karatasi kijana yeye alisonga hakwenda kwa mashine aliingia mahali karatasi iko akatoa akaweka mikate yake yote miwili kijana akaenda kutoka lakini mirango yote huwezi toka kuna sensa ambao ziko huwezi toka bila kulipa ndio ikalia chwacha chwacha na mara moja security ikaja kijana akashikwa kaambiwa umeiba kasema sijaimba na ni nini hii na hujaripa na ndio hawakusumbuana sana mara moja security men mara moja wakafinya mara moja akachukuliwa na polisi kijana na mikate yake kijana akaanza kulia alienda akilia akaperekwa wakauliza ni mtoto mdogo hawezi kupelekwa cell hawezi kupelekwa wapi wakasema aperekwa kwa koti la watoto koti la watoto mara mara nini wakabishana ndipo saa 8 yakaperekwa kotini jaji alipoketi kijana akasimamishwa na hapa kuna evidence na ameambiwa ashike akaambiwa umeiba kijana akasema sikuiba kauliza umefanya nini akasema nilichukua huku iba ulichukua ya wenyewe akasema ndio kwa nini ulifanya hivyo baba yangu mtoto analia baba yangu alikufa miaka miwili iliyopita mama yangu tangu amekuwa mgojwa ni miezi sita 
mimi ndio hutoka na tafuta chakula nikipata kibarua nafanya nikikosa kibarua na saa hizo analia nikikosa kibarua naenda kwa watu ninaomba na ikikosekana kabisa naenda mahali chakula kinatupwa ninatafuta ile haijaoza akisema hivyo anasimama na kwama kuongea analia koti watu wakaanza kulia hata magistrate mwenyewe akalia askari aliyekuwa amemleta akalia yule anaakrisha Walmart yuko hapo wanalia baadaye magistrate akasema maana sheria lazima ifuatwe na kupiga fine dora 25 na kila mtu yuko kwa koti hii pamoja na aliyekuleta pamoja na askari nyote askari na aliyeleta mtoto kila mmoja dora 25 na kwa koti hii kila mmoja ambaye yuko dora tano, tano na hata mimi mwenyewe na akasema kama hautoi utoki kila mtu walitoa unaweza fikiri ni sadaka kila mtu walitoa walileta zote hapo askari mwenye kuleta, kuleta mtoto ndiye alikuwa wa kwanza dora 25 mwenye Walmart dora 25 harafu Walmart yenyewe ikapigwa fine kwa sababu ya mtoto mdogo ambaye alikuja jana kuomba kazi harafu sasa wameachilia perekwe kotini dora 250 walipomaliza zote koti wakaambia na wakaamua askari mwenyewe apeleke mtoto mpaka nyumbani na fedha hizi zote zimetolewa ziende zikasaidie mama mgonjwa yani jaji anayeamua kwa uamuzi wa milele wa koti zetu duniani wacha ni kuhakishie leo na mawakili wetu duniani wanafanya kazi walipo lakini yule hata ye mwenyewe alitoa mtoto alipolia naye alilia hapa tuna hukumu za vizazi vyote na kila mmoja atasimama mbele ya hukumu ya Mungu hawa ni maraika maelfu na maelfu na hapa unaona jamaa mweusi kufaa hata kama amevaa suti nzuri ukiangalia mbele yake maraika yuko mpaka haki yote itimizwe maraika yuko na ndipo vitabu zimefunguliwa neno la bwana linasema sababu ya hukumu ni ipi dunia nzima itahukumiwa sayari nzima sayari dunia sayari ya dunia and the whole universe washuhudie na waweze kujua kwamba kumbukumbu za binguni kumbukumbu za binguni zote zinaonyesha Mungu alivyo mwenye haki hautaingia binguni kipende leo na hakuna njia za shortcut za kuingia binguni Mungu wetu ni waajabu na Mungu wetu ni mwenye haki na ndio sababu tunasimama mbele ya hukumu ndio sababu unaona Maraika hapo na vitabu, vitabu za ukumbusho, vitabu za uzima ambao majina yetu yameandikwa. Jamaa nasimama mbele ya hukumu. Na kila moja neno linasema atasimama mbele za hukumu. Ukiangalia huyo mwanaume vile amesimama, hata kuangalia mbele hawezi. Amesimama, maraika yuko hapo, vitabu zimefunguliwa. Lakini Yesu amesimama katikati. Wakiri mkuu, wakiri wa milele, yeye ni roho ya waajabu, hajawahi kupoteza kesi wakati wa wote mahali popote. Hajawahi kupoteza kesi wakati wa wote mahali popote. Hajawahi kupoteza kesi wakati wa wote mahali popote wakiri wa milele ukimwangalia amesimama amefungua mikono yake anamwambia baba wa binguni baba nasimama kwa ajili yake ndio unaona huyu ameinama atetewe 
na Yesu ndiye anayeongea ameangalia juu anaonyesha arama zake za misumari akisema damu yake damu yake ilimwagika msalabani na ndio inasema Warumi 14 fungu naro ni 12 inasema basi ni hivyo kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu kila mtu atatoa hesabu ya mambo uliyoyafanya wewe mwenyewe haijarishi unaishi Tanzania haijarishi wewe ni maskini haijarishi wewe ni yatima hata kama wewe ni mujane uwe wewe ni maskini wa mwisho katika nchi ya Tanzania hiyo haijarishi bora uko hai na wewe ni mwanadamu utatoa hesabu ya mambo yote uliyotenda kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la has, la siri likiwa njema au likiwa mbaya unaweza fikiri wewe una siri lakini haiwezekani haujui siri waja ni kuhakishie usijaribu kujifanya una siri haujui siri yote italetwa hukumuni ni wakati mmoja nilitembea nikienda nyumbani alafu ilikuwa tu by then nilikuwa natoka shule nikiwa kijana nikatembea na sijasahau na wakati huo nikitembea tu hivi na njia kando kando ni nyasi na nyasi kutoka chini ni inchi sita hivi inchi nne tano sita hapa nikitembea nikaona paka ame cross kidogo kanjia na hakwenda mbali hapo kando ya njia akakaa na anaangalia kadiri nilivyo karibia ndivyo aliendelea kuinama kidogo alipoona nimefika karibu akaendelea kufunga macho ujinga wa paka unamwambia akifunga macho hanioni vizuri kwa hivyo hata mimi simuone vizuri akaendelea kufunga vile nimekaribia ndiye anafunga na akidhani kweli hata na mimi simuone akili kidogo na si kupenda kwa paka hiyo ni kulingana na levo yake hiyo ni kulingana na levo yake nilipokaribia mahali paka yuko nikaona akiniangalia nikasibama akafungua macho vizuri aone kwa nini sieni nikaenda nikirenga kwake hakungoja nifike alitimua mbio nikauliza muda huu wote alingoja nifike Harafu nilipokaribia akafunga macho Harafu alipofunga niliposimama akafungua akiri kidogo wanadamu akiri kidogo na ukitaka kujua kila mtu ana akiri kidogo ambao haifanyi kazi wale ambao mnaishi nyumba na mnajua tunaishi nyumba nyumba zetu mara nyingi zinakuwa na mkomba mwiko ndio mende Harafu kule kitchen wanatokea lakini wakati mnapika na wakati mpo hawaji ukizima taa mara moja mwende wanakuja baba na mama na watoto wote wanakuja kutafuta chakula baba wote wanajaa mama wana tutoto wote wanakuja ukirudi tena ukija jikoni uwashe taa utawaona wote wametimua mbio mama anawaambia mumekutwa na, na baba wote wanatoroka wanaingia hapo akili kidogo wanaingia hapo ndio ugundue na ni akili kidogo wametoroka wameenda wapi na wako toka nje hameingia hapa chini mwenye nyumba anaenda ananunua dum na kesho atakuja na hizo akili zao kidogo wanamwagiwa vitu hapo na akija anapika kila mahali kila mahali wanaanguka utawakuta asubuhi wamelala na kuinua mikono wakasema wakisema hatuna ubaya na kumbe wamekufa hawana ubaya lakini wamekufa wanaishi kwa wenyewe hawalipi hawalipi rent na wanakula chakula cha bure na wanakuja saa ya giza maneno ya giza na mambo ya giza kila neno na kila tendo watakaro litenda wanadamu iwe ya siri kiasi gani hizo ni akili kidogo mbele za Mungu sawa na mende Usijaribu kufanya matendo ya mende ukiwa mwanadamu ni mzima. Acha kujifanya ikiwa ya siri na kila tendo, kila neno 
Mungu atairetea hukumuni. Waibrania 4:13. Neno la Bwana linasema, "Wara hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake." Yaani wazi mbele zake. Hauna jambo la siri, hauna. Maana Mungu wetu anakuona through hata uvae nguo anakuona. Mungu ndiye aliyeleta giza na nuru hata usiku wewe ndio unaona giza Mungu huwa haoni giza. Kwa hivyo kila kitu iko wazi mbele zake. Lakini vitu vyote ni vitupu. Vitu vyote ni vitupu na kufunuliwa machoni pake ye aliye na mambo yetu. Hakuna kitu Mungu haoni. Hata sahiri umerara usiku. Na unangorota hapo ngororororororo na ruga nyingine. Mungu anakuona tu anaona ndio haka kamerara. Kama vile unaona katoto kadogo kwa kitanda kanakaa hapo ati kamerara hivi na unaweza kukageuza hivi hakana habari kamerara ndivyo ulivyo mbele za Mungu hata uwe wewe ni profesa hata uwe wewe ni daktari hata uwe wewe ni nani hata uwe wewe ni waziri hata uwe rais au uwe mfarume mfarume na bukadineza alijaribu kumea pembe hapo na analinga akitembea katika ufarume wake Mungu akaona hii haingojei siku ya hukumu amezidi na akiwa amezidi na mna hii akampa kompasa relief akamwambia uende ruhusa msituni maana angeenda ruhusa mahali pengine watu watamuogopa alipelekwa msituni na mara moja akaondolewa kwa ufarume Ufarume ukabaki bila mfarume, mke wake akabaki bila bila mume, watoto wakabaki bila baba. Bodyguard akawa hana kazi. Limwanaume halikubeba mattress, wara hakubeba sufuri ya kupika, wara sabuni ya kuoga. Ndiye ajue kuna Mungu wa mbinguni. Akakaa kala nyasi ya kondeni na majani ya mwitu, akala, akakaa Muda wake wote wa live wale mnakumbuka alikaa mustuni muda gani Wale mnakumbuka alikaa mustuni muda gani Ndio uelewe Mungu ni Mungu huyu ni mfarme na wakati wa utawara wake alikuwa na wanajeshi milioni moja mustuni tena peke yake tena bila bodyguard Aliporudi ameandika Danieli ine na waandikia watu wote wa dunia hii si wa kwake dunia nzima mumwabudu Mungu wa mbinguni aliyeumba bingu na inchi alikuja hata kama pasta wangekuweko wangembatiza alikuja akiwa ameokoka lakini alipotolewa mustuni hata mke wake alimuogopa manyoya marefu kama chui harafu ametokea kucha ndefu hata kuliko taiga macho makubwa hangeeleweka yeye nani Mungu wa mbinguni ni ajabu miaka saba hajakula chakula ya kupikwa miaka saba amelindwa asiriwe na wanyama hata yeye badala ya kwenda amesimama alianza kutambaa chini kama wanyama huyo ndiye Mungu ninayekueleza atakuleta siku ya hukumu na atakuleta mbele zake lakini ajabu ni kwamba vile unaona jamaa amesimama ukiangalia hukumu yake ni amri kumi vibao mbili za amri na usitishwe na viongozi wa dini na usitishwe na waamini wa kila namna usitishwe na viongozi wa mahali popote ati mtu ni managing director yeye ana manage kampuni lakini kuna mfarume wa wafarume bwana wa mabwana na huyu amesema yote italetwa hukumuni ukiangalia na nataka nikueleze ukiangalia hiyo picha ya kwanza sasa hapo unaona huyo jamaa ako peke yake amri kumi ziko mbele Ukiangalia huyu jamaa mwingine utaona maraika ni wangapi wale mnaona unaona maraika wangapi hapo wale mnaona huyo jamaa hapo kwa picha maraika ni wangapi maraika ni wangapi na uzuri hata ukisema ni sita najua maana hujawaona umwerewi maraika wako na mabawa ukiangalia hapo utaona maraika ni watatu na maraika mmoja ameketi amefungua vitabu 
Huyu mwingine amesimama karibu na mwanadamu, huyo si maraika ni Yesu Kristo. Amesimama amutete. Yesu Kristo wakili wa mirere. Yesu Kristo ambaye hajapoteza kesi yoyote. Mawakili wote wa dunia hii anakutetea mushindwe ama mushit, musishindwe umemlipa kabira kesi. Na mukishinda unamuongezea. Lakini Yesu anakutetea na ni lazima ashinde. Ndiye atakaye tutetea na wote ambao wanamwamini Yesu Kristo yeye atatutetea amina Yesu kama umemwamini atakutetea amina Mwambie aliye karibu nawe Yesu Kristo mwana wa Mungu wakiri wa kukutetea mwambie Sasa hiyo maneno yote umechoka kumweleza umeona ameshika hata neno Mwambie Yesu atakutetea. Yesu. Na kesi hii lazima utashinda. Haleluya. Hii hakuna kubahatisha. Na baada ya kushinda, badala umulipe Yesu anakulipa na uzima wa milele. Wengine wote hulipwa. Lakini huyu halipwi. Yesu halipwi. Yesu halipwi. Yesu halipwi. Yeso halipui Na hata ungeambiwa ulipe hauna cha kulipa na ndio unaona halipui na ndiye amesimama ili akutetee masikini njuguna Yesu ananitetea Masikini wewe Yesu atakutetea Amri amri kumi za Mungu ndio zinazotumika kama katiba ya binguni na katika amri kumi za Mungu hapo anasema ikumbuke siku ya sabato uitakase sabato peke yake peke yake unaona jua limetua leo kesho tunakuja hapa kuabudu mpaka jua litue hiyo ni amri ya ine na itasimama hapo mbele za hukumu ya Mungu na wewe utaulizwa kama kweli ulitii sabato ndio jua likitua ndio ulikuwa wapi na unaishi kwa nini unafunga mizigo na sabato unaenda shughuli zako? Na we unayenitazama ukiwa hapo nyumbani, haijarishi wewe ni wa dini gani? Enda dini yako, abudu. Imba, ruka, fanya yote, lakini sabato ya Bwana ikifika, unatii amri ya mbinguni. Na ukimaliza sabato, enda dini yako, tii amri za dini na viongozi wenu, lakini ya Mungu ni ya milele. Na kama hutii hii ya Mungu utamalizia hapa duniani na amri za wanadamu harafu utasimama hukumuni. Hukumu ya Mungu ni ya milele. E Bwana ni Zaburi 139 Zaburi 139 fungu la kwanza la tatu na 16 anasema e Bwana umenichunguza na kunijua. Umeelewa na njia zangu zote. Njia zako ni kidogo hata ukiangalia we unaishi hapa Iringa hata kama unaishi Tanzania ni wapi unaenda kila siku njia zako unamulikwa hivi kama vile kamera unaona zinatuona ukiwa mahali inakuona na ikiwa hata nchi ya Amerika na nchi ya Urusi hata Europa wana vitu wanaweka huko juu zinaitwa skyrabs na zinaweza kuona na kutuma Satellites zinatuma habari na ni wanadamu na Mungu je anakuona anachunguza njia zako na zinajulikana huwezi kwenda mahali Mathayo 12 fungu la 36 anasema basi nawaambia kila neno lisilo la maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu yao watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu muzaha ni dhambi na ukitaka amani acha kucheza na kucheza na neno la Mungu acha muzaha kila neno watakalo lisema wanadamu lorote lile utatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu mwambie bwana akuongoze kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki 
na kwa maneno yako utahukumiwa utahukumiwa kwa maneno yako na njioni ya leo ndio nakwambia hukumu ya Mungu hauhitaji kwenda kuleta wakili wa kukutetea. Yesu atakaposimama kama uko ndani yake anakutetea. Kama unafanya mapenzi yake anakutetea. Kama uko peke yako haukumwamini Yesu, hutaleta wakili mwanadamu maana hata yeye ni wakuhukumiwa. Utatoa wapi ya wakili mwingine? Wale mnakunywa pombe ni kutangazia mapema na wale wanavuta sigara na madawa ya kulevia neno la Bwana linasema utaletwa hukumuni wale mnavunja maduka za watu mnavunja nyumba za watu utaletwa hukumuni wale mnavamia mabwana wa wenyewe na mnavamia mabibi za wenyewe na wengine siku hizo wanatumia madawa ili waweze kumulevia mwanaume achanganyikiwe na hata we mwanaume ndio ifike mpaka ulevie na upewe dawa ulifuata nini huko na hakuna uteri unaenda huko kwa nini hawa wote wataletwa hukumuni siku ya hukumu wale wako na mipango yao ya siri ati ni mpango wa kando wa siri siri hiyo ni wewe tu na umedanganya mke wako au mume wako lakini nataka nikuambie utapatwa. Na nataka nikuhakikishie malaika anaona. Na nikuambie ukweli wameandika. Na kabila sijamaliza nikuongezee inaonekana. Na hata utoke usiku na giza ni wewe tu macho yako inaona giza. Mungu anaona peupe. Na anakuona vile unaenda. Arafu na kuona vile umepiga kona unaingia unaonoa mpendwa unaonoa acha koma mwanaume koma unaonoa na picha zimechukuliwa na wakati wa hukumu utamulikwa hapo na ukiwa peke yako na hata kama ulienda ulienda kwa wanjiko ulienda kwa Mariamu vitabu vya hukumu vikifunguliwa wacha ni kuhakishie unaonoa na hata we mwenyewe utaonekana wazi ndipo wale walio mcha bwana ambao wamekaa kwa kihesa 20 24 ambao wana mcha bwana waliposemezana wao kwa wao wakisema waende wakaalike watu ili wawaleta neno la bwana inasema maraki tatu kumi na sita ndipo wale walio mcha bwana walisemezana wao kwa wao naye bwana akasikiliza akasikia aliposikia na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa na kiliwekwa mbele zake kikaandikwa majina yao na kikawekwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha bwana na kulitafakari jina lake na kulitafakari jina lake wanaomcha bwana wanaposemezana wao kwa wao wakipanga mipango mizuri ya kazi kihesa 20 24 bwana akiwa mbinguni anasikia vile mumejitolea anaona vile mnatoa fedha zenu mnanunua unga ili kina mama wasaidie na muwasaidie waende wakalishe watoto wao na weani mnanunua ulezi mnanunua mikate ndio hii imejaa hapa hiyo kazi haiendi bure Mungu wetu hakopeshwi anasema kitabu kichukuliwe jina lako liandikwe jina lako liandikwe mpendwa ukisikia jina lako liandikwe uelewe ni Mungu amesema jina lako liandikwe na kitabu kiwekwe mbele zake milele na milele amina ndivyo neno linasema ufuno moja ishina saba kitabu cha uzima cha mwana kondoo na wafutwe katika chuo cha uhai wala pamoja na wenye haki wasiandikwe waovu wote wasiandikwe kwa kitabu cha uzima waovu wote watolewe kwa kitabu cha ukumbusho watolewe waovu wote watu wa Mungu waandikwe katika kitabu cha uzima waandikwe kitabu cha uzima waandikwe katika kitabu cha uzima na wafutwe 
waovu wote wafutwe Punua tatu fungu la tano e ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe wara sita lifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima amen jina lako halitafutwa katika kitabu cha uzima amen, amen. mwambie mwenzako sasa jina langu yani mwambie wewe jina lako mwambie jina langu halitafutwa katika kitabu cha uzima na wewe ukiambiwa naye mwambie hata rangu halitafutwa mwambie sasa mwambie jina langu halitafutwa katika kitabu cha uzima nawe ukiambiwa hivyo usiogope anasema nami nitarikiri jina lake mbele za baba yangu na mbele ya maraika Yesu anasema kwa hakika atarikiri jina lako anapeleka jina lako kabla siku ya hukumu amepeleka faili yako kwa baba anapeleka faili yako kwa baba anapeleka faili yako kwa baba anapeleka faili yako kwa baba na faili ikifunguliwa inaonyesha huyu ni mcha Mungu. Yeye amebatizwa na ubatizo wa kweli wa maji mengi. Yeye anapomuzika sabato yangu. Yeye ameshika amri kumi za Mungu. Yeye ni rafiki yangu. Neno la Bwana linasema, yeye atawekwa mbele za baba. Na baba akiona fire, aone jina lako. Aone huyu ni Manase. Akiangalia anaona huyu ni Pastor Bomani akiangalia wewe ni pasta Dora anaona pasta Mushora alafu anashangaa anaona wewe ni Pendo anaona wewe ni Amani anaona anatingiza kichwa anasema ikae mbele zangu hiyo file wakati wote anaona majina ya watoto wake ambao wameamini amina neno la Bwana linasema nitajuaje kweli nitajuaje kama nitashinda hukumuni Ukweli ni kwamba huwezi shinda. Hakuna mtu wa kushinda. Paka Yesu asimame hapo na ndipo utajuaje ndio akisimama na wewe unaambiwa ume umeambiwa ume si kushinda. Soma hapo unaambiwa ume unaambiwa ume si oshwe dhambi zangu apendeze wi mungu hakuna kuna kabisa dawa ya ma tutakasa unapoangalia damu hiyo inamwagika angalia inatoka kwa miguu ya Yesu imemwagika damu yenyewe kwa kumwagika inasema alipokuwa anakata roho alisema ime kuisha 19:30 ya Yohana 19 na dharadhini fungu akasema pale msarabani ime na mara moja kwa sababu ya damu yake Yesu wakati tangu wakati huo umefunikwa na damu yake simama mbele ya hukumu Yesu anainua mkono wake na anapoinua mkono anasema baba yangu baba yangu Nilikufa kwa ajili yake ni Yohana moja eh, Yohana wa kwanza sura ya pili fungu la kwanza tunaye muombezi kwa baba yani Yesu Kristo mwenye haki yani Yesu Kristo mwenye haki yani Yesu Kristo mwenye haki Asante dada kama unaweza sema amina ukiinua mkono tukimaliza utapata zawadi wengine wananiangalia hivi hawaelewi mwenye haki anakaa wapi yani Yesu Kristo mwenye haki Haleluya Yesu Kristo mwenye haki ndiye mwembezi wetu ndiyo muombezi wetu Yesu Kristo mwenye Musarabani akasema ime deni yako ika wewe si mwenye dhambi tena wewe ni mtoto wa mbinguni 
na amesema atarudi tena aje akuchukue na kesi itakuwa imeisha wewe mwenyewe unapouliza iliamuliwaje kesi naambiwa nilimaliza yote anasema nilimaliza na deni yako nililipa deni yako imeripwa kazi yako tu ni kuimba hapa ukisema ya shinda ulimwengu hiyo damu na kutufikisha jo hakuna hakuna kabisa dawa ya ma ya kututakasa hiyo damu ya Leo jioni ya leo amua mwenyewe una uwezo wa kuchagua chagua uzima wa milele twende na we mbinguni kausha kichwa chako changanywa na ibilisi hapa duniani vile unavyoona hapo anamwambia muka twende uchanganywe ngojea kuchomwa na ungojea kupotea lakini ombi langu ombi langu Ta wale mnaniangalia pale nyumbani wale mnasikiza kutoka mbali na wale mko hapa amua leo kesho ni sabato ya Bwana kuanzia leo jioni wakati jua limetua usingoje usingoje ukiwa mbali amua leo kumpokea Yesu na umwambie kama binguni tutapumzika sabato naanzia sasa nikiwa hapa anza kupumzika sabato ya Mungu ambayo ni amri ya ile amua leo ukabatizwe amka na uamue ubatizwe maana alisema hautaingia mbinguni usipozaliwa mara ya pili ulizaliwa na mama yako mara ya kwanza na ukazaliwa ukatokea kikitu cha ajabu ambayo ukicheka watu wanadhani unalia ambao ukitoa sura hivi inaogofia inaogofia sura ya ajabu lakini unapozaliwa mara ya pili unakuwa katoto ka binguni bingu ikikuangalia hivi haunuki maana ni harufu ya damu ya mwanawe ambao ni damu ya Yesu Kristo amina unafikiri kwa nini watu wanajipaka perfume hata wewe unafikiri ni kwa nini wanajipaka manukaki akikaa tu hivi majasho ananuka na hata ukikaa siku mbili bila kuoga unafikiri mtu ameoza. Na ukifa siku mbili tatu unanuka umeoza. Yaani mtu ukaa ameoza, ameoza, ameoza. Na unatembea ukiwa umeoza. Na hata kama mwili haujaoza, ile vitu umekula ziko kwa tumbo zinaoza, ndio harufu mbaya. Harufu kila mara unadhani kwa nini unapika una, 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 una meno. Harufu mbaya. Maana hiyo vitu inapita kwa mdomo mpaka kwa tumbo zinaoza. Unadhani ni kwa nini kulijengwa msarani? Ukatoe vitu mbaya zinaoza. Kwa hivyo unatembea na unatembea ukiwa na sehemu moja imeoza, uiko vitu mbaya. Usijaribu kufikiria tu wewe wa maana. Ndio unaona hata ukioga na towel ya white, ujipanguze uangalie towel, utaogopa. Unafikiri ilipanguza sakafu. Na ni mwili wako na saa hiyo umeoga. Ndani umeoza nje umetoka chafu ya ajabu lakini kwa sababu unavaa manguo kama vile nimevaa tunacheka kila mtu unaonekana mzuri lakini hakuna mnyama hatari kama mwanadamu wanyama wengine hawaogi na hawanuki kama vile tunanuka We unaoga kila siku na unanuka ungekaa kama mnyama mwezi mmoja bila kuoga hata ukiwa mrangoni harufu itajaa hapa kwa hivyo elewa wewe si wa maana usisumbue watu sana. Ukikosekana kwenda binguni si kwamba bendera itashuka nusu mlingoti na si kwamba kuna mtu atakuwa na huzuni hatutakumis hata kidogo. Maana si kwaya utaimba wewe si fundi huko hakuna kazi ambao kama wewe ni fundi wa mawe hakuna fundi huko maana hakuna kitu kitajengwa alisema nikishaandaa makao nitarudi itakuwa tayari wewe na ufundi wako zero 
Na kama ye ni daktari, erewa hakuna wagojwa huko, hakuna kazi yako huko. Erewa kama ye ni mwalimu, hakuna wajinga huko. Wote tutakuwa tumetokea. Kwa hivyo hakuna shule, usidhani utapata kazi huko. Wapendo wa haleluya. Haleluya. Usikae na maringo maringo na ukierewa. Adam alikuwa futi kuminatisa. Muke wake alifika ye kwa sikio. Dunia haziku anguka zambini. Wote futi kuminatisa ishirini. Arafu angalie birikimo za watu futi ine ine. Arafu na hiyo ubirikimo wako na uangalie ufupi wako tabu yako ya mirere. Kamutu ambaye ukiangalia kamutu kenyewe ni wanu jibi. Na maringo ni ya mirere. Maringo ni ya mirere. Yesu anaangaika, anaangaika, anaangaika kwa ajiri ya sisi, mupendwa. Acha maringo hata we uko nyumbani, Yesu wamekulipia deni. Na anasimama hukumuni, akuokoe. Haleluya. Don't, don't, don't forget to subscribe, like, share and comment.